சுந்தர் டிவி நேர்களுக்கு அழகிய காலை வணக்கம் ஒரு பையன் பையன் அப்படின்னு சொல்றத விட ஒரு யங் மேன் துடி துடிப்போட வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு துடி துடிப்போட இருக்கிற ஒரு யங் மேன் அவருக்கு வந்து ஃபோன் வருது இந்த கதை வந்து வெளிநாட்டில் நடக்குது ஃபோன் வருது ஃபோன் எடுக்கிறார் அஸ் யூஸ்வல் வெரி பிஸி மார்னிங் ஏன்னா அவர் வந்து சொந்தமாக ஒரு நிறுவனம் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த நிறுவனத்தில் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கார் அவங்க அண்ணன் பேசுகிறாரு ஆ சொல்லு சொல்லுண்ணா என்னண்ணா சொல்லு இல்லை தம்பி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் ஆ சொல்லுண்ணா சொல்லு கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இல்லைப்பா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இவருக்கு பொறுமை போகுது முக்கியமான விஷயம்னு சொல்கிறிய தவிர சொல்ல மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு மனசில் நினச்சிக்கிட்டு சொல்லுங்கண்ணா கேட்டுட்டு தானே இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் இல்லைடா நம்ம அப்பா வந்து காலமாயிட்டார் ஆ நா ஜோக் கடிக்காதண்ணா காலையில் எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்கு எனக்கு டேய் சீரியஸாக சொல்கிறேன்டா அப்பா காலமாயிட்டாரு என்னன்னா அப்படியே அந்த கை வந்து இங்கே கணினியை தட்டிகிட்டு இருந்த கை காது இப்படி இந்த ஃபோனை இப்படி வச்சு கேட்டுட்டு இருந்த காது கை இப்படி தட்டிட்டு இருந்தது இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு ஃபைலில் பார்த்துட்டு இருந்தது ஆ என்ன என்ன சொல்கிறேண்ணா ஆனால் விளையாடாதண்ணா காலையில் டேய் உங்ககிட்ட ஏன்டா நான் விளையாடுறேன் இதில் ஏதாவது விளையாடுவாங்களா உண்மையை தாண்டா சொல்கிறேன் அப்பா கூட வந்து நான் தான் இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு சொல்லலை டேய் உனக்கு ஏன்டா சொல்லாம இருக்கேன் தோ சொல்றேனே வா என்ன ஆச்சு நாலு நாள் முன்னாடி கூட அப்பா பேசினாருண்ணா தெரியும்டா நீ என்ன பேசின அப்பாட்ட ஆ நான் வந்து இல்லைண்ணா வந்து ஒரு போர்டு மீட்டிங் டேய் நீ அப்பாட்ட என்ன பேசின அதுக்கு இவர்கிட்ட பதில் இல்லை நினச்சி பார்க்குறாரு உடனே ஃப்ளாஷ்பேக் போகுது நாலு நாள் முன்னாடி அவங்க அப்பா பேசுகிறாரு ரொம்ப பிஸியான டைம் டைட் ஷெடியூல் என்றைக்கு தான் டைட்டாக இல்லை ரொம்ப டைட் என்றைக்குமே அரை மணி நேரம் அவங்க அப்பா பேசுகிறாரு அந்த அரை மணி நேரத்தில் இவர் பாதி விஷயந்தான் காதில் வாங்குறார் அப்பா பேசுகிறாருங்கிறதுனால வழக்கம் போல் அந்த ஃபோஸ் ஃபோனு காதில் இப்படி வச்சுட்டு ஏதோ வேலை பார்த்துட்டே இருக்கார் மைண்டு வேற எங்கேயோ வேலை பார்த்துட்ருக்கு அரை உரையாக இங்கே ஓ சரிப்பா ஆ ஓகேப்பா ஓ ஆனால் இப்போது எங்கேயோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ரெக்கார்ட் ஆன அந்த கான்வர்சேஷன் இப்போ வந்து ப்ளே ஆகுது அப்பா பத்து தடவை சொல்லியிருக்கார் அந்த அரை மணி நேரம் பேசினதில் அப்பா பத்து பதினஞ்சு தடவை சொல்லியிருக்காரு தம்பி நான் ஊருக்கு போகிறேன் சொந்த ஊருக்கு போகிறேன் தம்பி தம்பி நான் ஊருக்கு போகிறேன் தம்பி தம்பி நான் சொந்த ஊருக்கு போகிறேன் தம்பின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு இவர் ஊர் தானே சொந்த ஊர் தானே ஊ ஊன்னு கேட்டுட்டு இருந்திருக்கார் ஆனால் நாலு நாளில் அப்பா இவருக்கு ஒன்றும் புரியல அண்ணங்கிட்ட அதுக்கு மேலே பேச முடியல ஃபோனை தானாக வச்சுட்டு இப்படி யோ பார்க்குறார் அப்பா அப்பா இல்லை அவருக்காக நான் இல்லை நான் அப்பாக்காக இல்லை நான் ஒன்றுமே பண்ணல அவருக்கு நான் தேவைப்படுற சமயத்தில் நான் இல்லை ஆனால் எனக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் அவர் இருந்திருக்காரு என்னோட ஒம்பது வயசில் காலையில் சைக்கிள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சைக்கிள் ரேஸில் நான் கலந்துக்கணும்னு சொல்லி சைக்கிள் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது கூட ஒரு நாள் தவறாமல் அஞ்சரை மணிக்கு காலையில் வந்து மெதுவாக தலையை வருடி எழுப்பி விடுவார் அப்பா நைட் டியூட்டி பார்த்துட்டு வருவார் ஆனால் தினமும் எனக்காக அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்து வந்து அந்த குளூரில் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் அப்பா இருப்பார் அப்பா இருப்பார் இருந்தார் கீழே விழுந்தப்ப உடனே தாங்கி பிடிச்சி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைடா நீ பேலன்ஸ் கற்றுக்கோடா முட்டியில் தாண்டா லேஸாக சராச்சிருக்குன்னு கவனித்த அப்பா சைக்கிள் ரேஸ் எல்லாம் நான் கலந்துக்கணும்னு எங்கெல்லாம் சைக்கிள் ரேஸ் நடந்ததோ அந்த சைக்கிள் எடுத்து காரில் போட்டுக்கிட்டு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் கூட டபுள் டியூட்டி பார்த்துட்டு வந்து டயர்ட்னஸ் தெரியாமல் ஓட்டிட்டு வந்த அப்பா காரை ஓட்டிட்டு வந்து நான் சைக்கிள் ரேஸில் ஜெயிச்சா அந்த ஜெயிப்பில் கூடவே பங்கெடுத்துக்கிட்ட அப்பா தோத்துட்டா பெட்டர் லக் கண்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் எங்கே நாம் தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலான்னு என் கூடவே இருந்து என் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த அப்பா காலேஜ் சேர்ந்து காலேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் அரியர்ஸ் வந்து தடுமாறினப்ப கூடவே இருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண அப்பா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நான் சொன்னப்போ எனக்கு முழு ஹெல்ப்பு எனக்கு முதுகெலும்பாக இருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண அப்பா 
அந்த பிஸ்னஸ்ல எப்படியெல்லாம் வந்து நெளிவு சுழிவு இருக்கும் அந்த வந்து எப்படி கத்துக்கலாம் என்ன மாதிரியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு என் கூடவே இருந்து எனக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த அப்பா அவருக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் கிட்ட எல்லாம் என்னை கூட்டிட்டு போய் அறிமுகப்படுத்தி வச்ச அப்பா நான் ஜெயிச்சப்ப சந்தோஷமா அவன் என் பையன் அப்படின்னு என்னை பார்த்து அப்படி ஜாஷ் பண்ண அப்பா எல்லாத்துக்கும் அப்பா இருந்தாரே ஆனால் அவருக்கு நான் இல்லவே இல்லையே இப்படி சுற்றி பார்க்குறார் ஆஃபீஸர் அப்பாவோட ஃபோட்டோவை பெருசாக மாட்டி வச்சுருக்கார் அப்பாவும் அவரும் ஒரு சைக்கிள் ரேஸில் அவர் வந்து கப்பு வாங்குறாரு கூடவே அப்பா அங்கே நிற்கிறார் அந்த ஃபோட்டோ நேராக இருக்குது அந்த அப்பாவோட முகத்தில் தான் எவ்வளோ பெருமிதம் எவ்வளோ சந்தோஷம் அவர் என்ன என்கிட்ட எதிர்பார்த்தார் எதுவுமே எதிர்பார்க்கலையே எதுவுமே வாய திறந்து கேட்கலையே ஆனால் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்பாவோட வயசான காலத்தில் அவர் கூட இருக்கணும் நான் என்னுடைய வெற்றியை அவருக்கு டெடிக்கேட் பண்ணணும் அவர் கையை பிடிச்சிக்கணும் அவரை கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் என்னை கூட்டிகிட்டு போன பார்க்குக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போகணும் அதே பெஞ்சில் உட்காரணும் அவருக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லணும் எல்லாம் நான் நினச்சேனே வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சகாப்தம் முடிஞ்சு இப்போது ஸ்பிரிச்சுவல் இறைவனடி சேர்ற நேரத்தில் அந்த ஜீவனுக்கு அந்த சோலுக்கு ஒரு பக்க பலமாக நான் இருக்கணும்னு நினச்சேனே அவர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு வழி இல்லைப்பா வழி இல்லாம் சரியாக போயிடும்ப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லணும்னு நான் நினச்சேனே எதையும் நான் பண்ணலையே ஏன் பண்ணல அப்பா ஏன் எனக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கல தப்பு அப்பா டைம் கொடுத்தாரு கடவுள் டைம் கொடுத்தாரு அந்த டைம் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணேன் மனசில் இவ்வளோ ஆசை இருந்தாலும் அதை நான் செயல்படுத்தவே இல்லையே இப்போ கடைசியில் அவர் முகத்தை போய் பார்த்து என்ன பண்ணுறது முகத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அந்த முகத்தை பார்த்து எனக்கெல்லாம் பண்ண அப்பாவுக்கு நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே ச என்னது இது அப்படின்னு இப்படியே உடஞ்சு குமுறி போய் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறார் இது ஒரு அப்பாவுக்கும் ஒரு மகனுக்கும் இருக்கிற ஒரு பாச பிணைப்புன்னு போராட்டம் அவர் மிஸ் பண்ணதை நினச்சி வெதும்பி ஃபீல் பண்ணுறார் நம்ம குடும்பங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பில் தாங்க இருக்குது இது தாங்க நம்ம பாண்டேஜ் இது தான் நம்ம சமுதாயத்துடைய பலம் வெற்றி எது ஒரு குடும்பத்தில் தாத்தா பாட்டியை தாண்டி கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பேரன் கூட இருப்பாங்க அந்த தலைமுறையோடு அவன் வந்து அவ வளர்ற அந்த அரவணைப்பு அந்த கேரிங் அந்த ஷேரிங் அந்த ஃபீலிங் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் இப்போது அது எல்லாம் இல்லாமல் நாம் எங்கேயோ பிரிஞ்சு போகிறோம் வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டான்னு சொல்லலை குடும்பத்தை விட்டு போக வேண்டான்னு சொல்லலை ஆனால் உங்கள் ரூட்ஸ் உங்கள் பாரம்பரியம் எங்கே இருக்குதுன்னு யோசிங்க நீங்கள் எவ்வளவோ வாழ்க்கையில் சாதிக்கலாம் எவ்வளவோ வெற்றிகள் அடையலாம் ஆனால் அந்த வெற்றிகளும் சாதனைகளும் உங்கள் உங்களுக்காகவே உங்களுக்காகவே பாடுபட்ட இல்லை பாடுபடுகின்ற பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற குடும்பம் இல்லைன்னா அர்த்தமே இல்லை தயவு செஞ்சு குடும்பத்துக்காக முக்கிய நிகழ்வுகளுக்காகவாவது நேரம் ஒதுக்குங்க அப்போ தான் உங்களுடைய வெற்றிக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் உங்களுடைய தோல்விகளுக்கும் சாஞ்சிக்க ஒரு தோல் இருக்கும் இல்லைனா எதுவுமே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் கடைசி காலத்தில் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே இருக்காது இன்றைக்கி இந்த கதையோடு உங்களை சந்திச்சிருக்கேன் அடுத்த எபிசோடில் வேறு கதையோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்